Naam, hujambo na karibu tena katika kipindi chetu cha kila mwezi cha wajibika salimika. Hiki kikiwa ni kipindi chetu cha pili mwaka huu. Kama ilivyo desturi, vipindi vyetu huleta pamoja wataalamu na wanajamii kuzungumzia masuala tofauti yanayoweza kuathiri usalama wa jamii zetu katika kaunti za Kilifi, Mombasa, Kwale, Lamu na maeneo jirani. Kumbuka pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii. Tafadhali jisikie huru kupaza sauti yako kupitia hashtag wajibika salimika. Mimi ni Odongo Wandago. Kaunti ya Lamu imeshuhudia ujenzi wa miradi mikubwa ya serikali. Hata hivyo, maendeleo haya yamesababisha baadhi ya wakazi kuhamishwa kutoka ardhi zao ili kutoa nafasi kwa miradi hii. Kwa upande mwingine, baadhi ya jamii katika kaunti hii zimekuwa zikizozana kuhusu miliki wa ardhi. Swala ambalo huenda likaendelea kuujumu amani hasa tunapokaribia uchaguzi mkuu. Ni kutokana na hili ambapo leo tumefanya kikao maalum na viongozi wa kijamii, mwakilishi wa serikali na vijana kuzungumzia athari ya mizozo ya ardhi hasa wakati huu ambapo wanasiasa wanataka kuungwa mkono na jinsi ambavyo shida hii inavyoweza kutumiwa na makundi yenye misimamo mikali na yale ya kigaidi. Kabla hatujaendelea, hebu tupate maoni ya wanajamii kuhusu mada yetu ya leo. Wanasiasa mara nyingi wanatumia atimiliki kudanganya wananchi ili wapate kura za kuingia katika bunge lakini hawana nia ya kuwasaidia ni nafasi yao tu ya kuwadanganya wananchi na wapate nafasi ya kuingia katika bunge ardhi inaleta mambo mengi tusikubali kuchochewa na wanasiasa watu wa pwani au wanaotaka kutumia ardhi kutudanganya kwa maoni yako unaona wakati huu wa siasa na tatizo la ardhi ambalo limekithiri hapa pwani. Ungewashauri nini wakazi wa eneo hili? Kwa kweli swala hili la ardhi limetuudhi sana, linatuudhi sana na kutukera sana sisi wana pwani. Lakini la muhimu kabisa ninaimiza watu wa pwani kwamba mambo yote masuala ya mashamba, masuala ya land, jamani tuachie wenyewe. Wana watu wa serikali wako watatushughulikia mambo haya tusidanganywe na wanasiasa. Tukapigana buri kwa masuala ya mambo ya ardhi. Na hii mambo ya ardhi yamekuwa miaka na mikaka. Kwa hivyo kwa saa kwa sasa hivi siasa imekuja basi tutachochewa na kila mrengo huu kutakuwa hivi kutakuwa hivi. Mimi kitu ninachowaamiza wanasema wenzangu wa pwani mambo haya tuachie serikali itashughulishia mambo haya na tusianze kupigana kwa sababu ya ya mambo ya mambo ya mashamba. Tafadhali. Naam, karibu tena. Jinsi nilivyotangulia kusema leo niko katika kaunti ya Lamu ambapo niko nao bwana wa mbua chalo kutoka afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma mzee Osman Muhammad ambaye ni kiongozi wa jamii ya wafugaji vile vile niko naye mzee Joseph Kamau mwenyekiti wa kamati ya usalama na amani katika eneo hili la Lamu kwa upande wa vijana niko nao Felista Watetu Said Ali Hassan na Muhammad Atwai tunataka tuanze kwa kujiuliza je ni nini hasa ambacho kinasababisha migogoro ya ardhi katika ha, eneo hili Ah, Naam, bwana Wambua Chalo kutoka afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma. Jambo kubwa ma kina inalochangia migogoro mara mingi huku Naam, ni ukosefu wa hati miliki za mashamba ambayo imesababishwa kutokana na wananchi kutopata hati miliki za shamba ambapo wanavyo mwanakaa. Na hiyo inasababisha ugomvi za aina mbalimbali licha ya kesi kama za mipaka utapata watu wanavurutana kwa sababu ya mipaka lakini hauwezi jua mipaka ya shamba ama mpaka ya shamba la mtu bila ile hati miliki kwa sababu shamba isipokuwa imefanywa save utajua mwisho wake ni wapi no. uh, sijui kwa upande wa vijana ninyi uh, kuna kijana ambaye labda anamtizamu hata mimi nikichangia upande ni huo huo wa ardhi naam pia mbali na ardhi pia vikundi vya haramu vinapata kushawishi vijana kulingana na ardhi pia natumia mm-hmm. vijana kuambia vijana kama serikali haiwapimii na kadhalika yani kama wanatumia ma... dini pia kuchangia mambo ya ardhi mm. naam shukran uh, labda Ningependa nije kwako wewe kama uh, kiongozi wa wafugaji maana wengi 
Uh, kunapotokana na mizozo ama ma, ma, matatizo ama changamoto kama hizi za wafugaji pamoja na wakulima ambao ile matatizo wengi wanawalaumu wafugaji. Kwa mtizamo wenu ninyi kama wafugaji. Kusema kweli tatizo hii ya ardhi lamu kuna sababu nyingi inachangia hiyo kitu. Kwanza hakukua na mpangilio mzuri iliyopangwa kuwe na sehemu ya wafugaji na kuwe na sehemu ya wakulima. Haiku tofautishwa. Uh-huh na utajikuta sehemu nyingi wafugaji hawana ardhi na zile sehemu ambazo hata wakulima wako kuna matatizo kubwa sana utakuta sehemu zingine za matajiri wameingia kuna sehemu zingine hizo vitu zinachangia kutokuwa na mpangilio ambaye inasaidia kila mtu ndio tatizo hilo na tukienda upande ya wakulima na wafugaji wa wanagongana ni kawaida hiyo lakini si kitu kubwa ambaye leo inaleta shida kubwa kimaoni yangu lakini tatizo ni kwamba hakuna mpangilio mzuri hata tulisiteza sana account government ilipokuja iwe na mpangilio ya ku, kuweka tofauti kwa sababu rongo hakuna mkulima na mfugaji hawezi wakaishi sehemu moja mfugaji ni ana mnyama ya kutembea na mkulima anategemea mimea hiyo mpangilio yenyewe ndio ina matatizo hajakuwa haja na na, na, na kule kugawa wasemwe wasemwe sehemu hizo kuwe na mfugaji sehemu hii kuwe na wakulima mm-hmm. hiyo ndio changamoto kubwa lama hiyo kwa hivyo kwa upande wenu kama jamii ya wafugaji ambao mnapakana na wakulima mnaona hilo likifanyika ya, labda matatizo ambayo yanatokana kati ya wafugaji na wakulima yataisha itaisha kabisa kwa sababu kama mfugaji eh, atakuwa na sehemu ya kulisha no. na huyu mkulima ako na sehemu yake no hakuna haja nyingine waingiliane tena si itakuwa kila mtu ako nini na uja mfugaji na ni mkulima si ati kuwa na tofauti sana kweli wote ni toa binadamu yes. wanaishi pamoja wanategemeana hii na hali hiyo au hali nyingine kwa sababu ule mkula mfugaji pia akitoa maziwa anauzia mkulima naam yeah ule mkulima akilima mahindi anamuzia ana ana anamuzia mfugaji eh mfugaji naam kwa hiyo hali yao kimaisha ya kiuchumi yote inategemeana E, kuna changamoto ya kisiasa kikabila inachangiwa hiyo iko kawaida binadamu hawezi kosa hasa hasa sisi jamii za Kiafrika no. tunategemea sana upande wa ukabila kuliko ile kuishi binadamu vile wanaishi lakini kusema kweli hakuna yani ile watu wanaeneza kwamba kuna tatizo kubwa ya ufugaji na ukulima si haiko hivyo ni shida kidogo tu ya kwamba ardhi yenyewe ina matatizo na hakuwa na mpangilio mzuri kwa hivyo kama ingekuwa na mpangilio mzuri hiyo tatizo yote ingeisha Shukran sana mzee Osman ikiwa unawakilisha uh, jamii ya wafugaji. Uh, umezungumzia vilivyo uh, jinsi ambavyo ninyi kama jamii ya wafugaji jinsi ambavyo mnaona swala hili linaweza likatatuliwa. Na uh, mbali na uh, hili swala ambalo tumeona ambalo ni la kati ya jamii na jamii yani tunapata wafugaji pamoja na wakulima wanakuwazana wana, wana ama wanakuwaruzana na kuwa na matatizo. Uh, pia kuna kumekuwa na matatizo ya kule uh, watu kuhamishwa uh, sana sana hapa Lamu kutokana na hii miradi mikubwa ya serikali ambayo inafanyika kwa sasa. Uh, je, ninyi kama wakazi wa kaunti ya Lamu mnaona ule mpangilio wa kuhamisha watu ule wakati wa uh, hizi projects lapset ilipokuwa inaletwa mpangilio ulikuwa uko sawa labda nianze nawe uh, na, na labda mzee Osman E, tukiangalia hii project ya Lapse. No. Kusema kweli serikali ilikuwa na nia nzuri. No. Na ingetufaa sisi county na nchi mzima. Mm-hmm. Lakini problem iliyotokea ile mpangilio vile ilipelekwa. Ndio imeleta shida zaidi watu alamu kushinda hata ile matarajio yetu. Ukichukua uh, for example kama pale imejengwa Lapse. No imezungukwa na mashamba ya watu maskini wakulima ambao waliishi miaka na miaka na miaka baadhi yao wakalipwa kombaset na zile kombaset zilolipwa pia ililipwa kiukora kabisa mtu pengine alikuwa na shamba yake amepilipo mwingine huyo ame, yani kulikuwa na kitu ambaye hata haieleweki na wengine paka leo hajalipwa na ardhi yao imechukuliwa baada ya hapo kuna ardhi ilitengo ilifungwa na lapse ambayo karibu eka e, sabina kitu elf kwenye bahari na Milan mm-hmm. zile ardhi sasa imerudiwa 
inakujwa kwa jina ya ma, watu makampuni inakatwa na ilikuwa ardhi ya watu alama na mashamba ambayo hiyo watu wameishi miaka mia moja, miaka moja na kitu sasa imekuwa ime reserve kwa uh, lapset no. sasa lapset hayuko tena inakatwa kwa makampuni na inapewa na watu juu Nairobi na hata ukiana hizo sehemu zina miti ya kudumu utakuta iko na miti ya kudumu na lapse za michua hawajafanya inaitwa nini combat yote yeah. na hata hawajamjua mwenyewe ni nani utakuta sehemu kutoka hapa kwenye lapse imejengwa paka misho pale wamfika kila sehemu leo imekatakatwa me, na inapewa watu ambaye hata si si wenyeji hapa kwa hiyo lapse mpengilio kwanza tunajua kwamba ilikuwa mzuri ni project ya serikali ambayo inainua sehemu hizi kimaisha kimaendeleo hata watoto wetu wapate eh, eh, kazi eh, na shida nyingine hata employment office ya lapset headquarter iko Nairobi lakini sasa hii kuna watu wameenda kotini mhm uh-huh. sehemu inaitwa Kililani no. kushtaki lapset na hiyo project bila ilifanywa kwa hivyo tatizo tuko naye lapset kama wakati huu ukiuliza mtu alamo imani yetu hakuna tena huko naam 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 mzee Osman nimemmsikia mzee Osman uh, naam naam bwana Said okay uh, kwa majina mimi naitwa Said El Hassan mimi ni peace promoter alamo uh, kimtazamo wa jamii mimi nataka kuongelea mtazamo wa jamii unavyoonelea kuhusu project ya ya lapset moja ni kuwa ni kama kuna watu wanaoshinda na nguvu yani kabila zinazoshinda na nguvu wani ikiwa ni kabila ama uh, kabila la waswahili wao waona kama ni watu wametengwa na ishara moja ni kuwa kuna schemes ambazo hizi schemes zimepimwa no. but tukija kwa swahili scheme swahili scheme ni kama imekuwa na mvurugu kiasi cha kwamba haikuweza kupimwa mpaka leo na no. E, tukiangalia katika Lamu County tuko na schemes na ukiangalia kimtazamo wangu ama kwa mtu yote vile wapata swahili scheme mpaka saa hizi ni ardhi ambayo haijapimwa na ni pahali ambapo ni hot kila mtu akimbilia which hiyo yachangia katika kuleta fitna ya jamii na hili swala tumewahi kuliongelea kwa count commissioner mwenye tulikuwa na NCICC hapo tukaongelea ishu hii na na tumeambia tutapewa feedback cause that's one two kuna maland cartels ambao wapata kuna indigenous kuna watu ambao tayari wako ground lakini wapata sambu, mtu kutoka Mombasa amekuja ambao amiliki ardhi ya eka kadhaa ambao wewe mwenyewe ambao uko hapo hata eka mbili ama watolewa na kuletiwa pengine hao tunaoambiwa na alshabab which sisi tuamini hawa si alshabab ni hawa hawa katika maland cartels wao ndo waleta watu alafu sasa wapate kuleta mfarikano baina ya dini mbili ya Kikristo na Kiislamu. No, no. yeah. So lazima watu wawe makini tusigawanywe kwa sababu tukisema tutaingia katika eh, trap hiyo huo mtego wa kuwa tutaikiwa sitomfahamu ya kidini. Manaki hawa ni wanasiasa peke yake. Hakuna watu wengine wanaoleta mambo ama ni hao maland cartels ndo wanaoleta hao halifu waje kuwa tumalize sisi. Thank you. Naam, asante sana uh, Said akiwa ni mmoja wa vijana katika eneo hili na ambaye anajihusisha na masuala ya amani. Sijui kama kuna yeyote ambaye angependa ku, kuongezea. Naam, mzee Kamau. Okay, jinangu ni Joseph Kamau Njoroge, eh, chama na Peace Lam County. Eh, nataka kuongea kidogo juu ya shida ya mizozo ya ardhi. Mara nyingi inasababishwa kitu cha kwanza kama kwa sema mwanzangu atangulia ya ardhi ajapimwa nyingi na pia utendaji haki wakati wa kupima hiyo pia inaweza kuchangia na pia jambo la kukosa ufahamu juu ya ardhi kwa sababu watu wengi wana ufahamu no. na sasa wanapoanza kuamka wanakuta pia kuna watu wanakuja wenye ufahamu zaidi yao kwa mfano anaweza kuja mtu akapima maadhi mahali maelfu ya ardhi na akaenda akakodisha hiyo ardhi na nyinyi hamna habari kama nyinyi kwa maskota kwa hiyo kumekuja watu wanyina, wenye uzoefu wana akili zaidi ya walioko nimependa kusema ningependa tatizo la ardhi litatuliwe kwanza kujaribu wapime hizo ardhi mm. na kila watu wapate hasa wenyeji hasa wapate kwanza hati miliki kwa sababu hao wenyeji ndio wenye ambao wamekutwa hapa na ni vizuri wao nafasi ya kwanza ardhi pimo wapatiwe hati zao wawe nazo na pia e, kugawanya sehemu za kuima na wafugaji kwa sababu kuna shida mimi natoka wito na 
ile sehemu nimejaribu kuwa na kamati munda zile kamati za za wakulima na wafugaji kwa sababu hizo shida kwa sababu kuna jirani zetu Tana River sasa nimeweka zile kamati za amani kuweza kusuluhisha hizo shida za wakulima na wafugaji na shida kubwa pia ukame unatuadhiri sana sehemu zote mara nyingi kuna kuwa tumekuwa na ukame kwa muda mrefu na unakuta wanyama wanatoka kuanzia huko Tana River Garissa wapi kuja haya maeneo sasa kuta eh, hii hali pia inaadhiri sana inakosesha uhai wa usalama Nipenda kusema pia ni tuzuri pia wafugaji pia wapate elimu pia ya ya kisasa pia ufugaji wa kisasa maana ile movement pia ina shida zake. E, anakwenda hivi akirudi akakuta tayari kumesha kumenyakuliwa na kumekuwa kumekuwa akiendelea tunakuta tayari huko kumenyakuliwa sasa kuta amejikuta hana maka. Bapate elimu kuonyesha kwamba anaweza kuwa na ardhi yake kama ni eka 20 atie fence ya chimbe maji, apande nyasi na anaweza kukaa kwa utulivu. Kwa sababu hii pia e, kama tutaendelea na mahimi akaingia tutakuja kwa wanafujo kwa sababu wataanza kukosa wa kupeleka wanyama wao itakuwa ni mvutano tunasema ni vizuri swala hali dhiangalie vizuri kwa sababu inaweza kukaleta pia shida ya kisiasa pia kwa sababu wanaona njia nzuri ya kupita ni hapo na wanasasa kianza kugusa hapo tayari watu wataanza kuleta shida wasusema ardhi zao nina kitu kama kwa nipenda pia tungependa tumiliki pia na siasa wajaribu kuketishwa chini na tukana tutafuatilia pia hizi speech wafahamu mtu anapongea kitu aweze kuangaliwa pia tena kwa undani zaidi kwa sababu anaweza kuongea kitu kidogo kikaleta machafuko na itakuwa ni vigumu sana kuponya yohari. Kunataka kusema kunatakiwa elimu kama ni ya mashirika ambayo wana ujuzi wafandiwe kwenda pesa ya kutosha watembelee sehemu mbalimbali watoe semina kama leo wamenambia wame wangependa mara nyingi usema zinde kwa wakuli mashinani kwa sababu nikiangalia Lamb County watu wamekaa miaka mingi wameoana wameishi vizuri wanasoma pamoja na sasa E, kuongea mambo ya mkabila ni imepitwa na wakati <laughs> imepitwa na ni jambo limepitwa na wakati na tusingelikubali kwa sababu kama ukiangalia sasa hivi kuna wan, kuna wakristo ambao waislamu si ndio na kwa islamu ambao wakristo na wanaishi kama familia hatuna shida kwa mazishi e, tunaona sasa mwana kuja hata katika interface mimi katika ile body ya CCC ya Lamb County ya uh, CCC ati mingi tunafanya mkutano hata msikiti tunaenda tunaarika tunaenda kule msikitini tuna t-shirts za msikiti tunavua via tunakaa chini tunafundishana wakati wengine wanakuja kanisani pia hasa kumekuwa na uhusiano mzuri hasa wasije wakatumia hizo nafasi kutugawanya watu walamu asante sana unasikiliza kipindi cha wajibika salim kumbuka pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii kupitia hashtegi wajibika salimika. Kwa wale ambao wangependa kuwasiliana nasi kwa njia ya simu, ujumbe mfupi au WhatsApp, kumbuka nambari yetu ni 0732032739. Yaani 0732032739. Jisikie huru kuwasiliana nasi na wajibika salimika. Nam, karibu tena katika kipindi ambapo leo hii tuko katika eneo hili la Kiunga County ya Lamu kuzungumzia swala la migogoro ya ardhi na jinsi linavyoweza kutumiwa kuchochea uhasama katika jamii wakati huu. Nam, uh, Said, uh, wewe ni mmoja wa vijana na ambaye unajihusisha na masuala ya amani hapa. Lakini ya amegusia mzee Kamau amegusia swala hapa kuwa wanasiasa au wana matamshi ambayo huwa sana sana yanawachochea vijana. Labda wewe kwa nini inakuwa rahisi sana kwa vijana kushawishika na wanasiasa? Okay, uh, tatizo kubwa ni kuwa vijana hawana ajira. Hiyo ni sababu moja inayochangia inayochangia watu kushawishika. Kwa sababu the moment mimi niko nyumbani sina kitu. Alafu leo umeniletea umeniambia ah, sasa leo bana twende ukafanye kadhaa lakini nimekupa pesa hizi. Kuna mfano hai ambao uko kwa mitandao saa hizi. E ilitumwa video yenye video kuna mtu aliongea matamshi ambayo okay hayakuwa mazuri but ali hakuwa amemaanisha vibaya ambao saa hizi iko kwa uchunguzi. E, na kwa bahati mbaya kuna vijana wenye walijiingiza katika huo mtego. Waliweza kujiingiza na iliweza kusababisha mgawanyiko wa vijana. Ukiwa mfano hai mimi niliweza kupost katika 
social media page yangu yenye tulikotongelea mimi ni mmoja katika wale vijana tuko kwa bunge la vijana la mkaunti no. na iliweza kugawanya bunge la vijana ambapo saa hizi kuna sitomfahamu katika bunge la vijana watu walitupiana maneno na yalikuwa ni maneno mazito ambapo imepelekea mpaka DCI hiyo saa hizi ya ingile kati hiyo kesi na hiyo imesababishwa tu pengine ni kuwa mimi nimepewa kitu kidogo ama pengine mimi niko karibu na mtu fulani huo ndio ushawishi mkubwa ambao lakini sana mimi naona ni ukosefu wa ajira wewe ukiwa una kazi yako sidhani kama utaweza kuchangia mambo kama hayo Naam uh, sasa hebu kidogo tu, tuende kwa dada Filista pia ni mmoja wao wale ambao uh, wanazungumzia masuala ya amani uh, hapa uh, nyanjani hapa katika kaunti ya Lamu labda Filista tumezungumzia swala la tumegusia kidogo kura uchaguzi tumegusia masuala ya ardhi lakini ye, je wewe kama mshauri uh, wa jamii unaona kuna uhusiano gani kati ya migogoro ama uchaguzi unaokuja ama wanasiasa wana uwezekano upi wa wanasiasa kutumia uchagu, uh, tatizo la ardhi uh, kuweza kuwashawishi wananchi ndampisha filista kisha kisha kama kuna yote anaweza nyosha mkono na akachangia naam inaitwa filista kutoka hindi lam naam filista kitu ningependa kuongea kuhusu usalama wa lam county ni kuwa vijana wamekuwa hawana kazi e, na jambo la um, kufanya wanayudhu wasishawishiwe na wanasiasa ni wapate kazi na kutokujiunga na vikundi za haramu na magaidi Naam, shukrani Filista. Kuna yote ambaye labda angeweza uh, lab, uh, naam, namuona mzee Kamau anataka kutupa mchango na mzee wangu. Nilikuwa nataka kuongea pia juu ya vijana. Naam. Nimekuwa na nazungumza na vijana mara nyingi kupitia ilishika kwa youth bunge. Na nimewaambia vijana kwamba shida si kukosa kazi, shida ni kuchagua kazi. Si kama ile inaweza kueleweka, mara nyingi vijana anaposoma, anapokuwa na elimu, anatazamia tu kuajiriwa na baadhi ya kazi za kimsingi anazikataa au anazina maana. Na huko angalia mara nyingi kuna nafasi nzuri za kazi mtu anaweza kuanzia chini kaenda juu kwa sababu kwa mfano eh nilikuwa na hapa mfano pale wetu kuna watu wanachoma mahindi tu. Uh-huh. Mahindi ukiangalia hindi moja ni shilingi 20 no. na nanua shilingi 5. No. Kwa siku moja anaweza kutana 2000 per day uh-huh. ili faida yake tu yale mahindi akichoma. Uh-huh. Na anaweza tu kwenda kwa mkulima kaongea naye akampatia mahindi akachoma na jina kumrudisha pesa yake. Kuna mtu anauza mayai ya moja ni shilingi 20 naweza kuona mtu achukua maizo kiti akiuza alikosa 3000 kwa per day. Sasa kuangalia e, ukiangalia niangalia nimefanya uchunguzi kidogo. E, hakuna vijana wetu unaweza kutapangia anaweza kwenda kwa hoteli kuomba kazi. Atokenda lama kuta ni bagiriamu watu gani lakini vijana Kiswahili hayaani kuomba kazi kwa hoteli ona kama ni kazi ya kudhalalisha. Kwa hiyo ni mmoja huu ni ugonjwa ambao unafaa tushughulikie kama viongozi kwa hiyo anaposoma sitazamia tu ku kuajiriwa na nilipa mfano simu nikamwambia kwa friend niko sa kazi ya kufanya mimi nikafikia nifanye kazi gani nikafikia kumbuka mama yangu akipika sambusa basi nikaamua kutembea sambusa na nikauza nikona zina pesa nikaajiri watu wawili wa kutembea sambusa kwa mabana sehemu mbalimbali na kupitia biashara nilinua ploti yao nikajenga room tano kuonyesha kwamba kazi si dhalau kwa hiyo nataka kusema vijana tuwajibu kuwabadilisha mawazo. Manyingi wengi wanaposoma shule anafikia kuajiriwa kazi, kae ofisaye katika vitu vya hali ya juu. Lakini ukumbuke hizo mtu anaweza kuanzia china ukaajiri watu pia baadaye. Eh, kuna vijana wameanza tu biashara kidogo na baadaye akafungua biashara yake na baadaye akaajiri watu wengine kwa kupitia hiyo kazi. Kwa lazima tuufungu fahamu wa vijana e, hasa wa upande wetu huko pano wabadilike kidogo kwa mawazo. Nimejaribu kwenda kama kwa nimejaribu kuchufanya uchunguzi mimi mwenyewe nimeenda kwa mahoteli sio nataka kijana mmoja msio nafana ni wagiria hapo kwa mwaki kuyu nimeenda kwa street mtaani uta vibanda hivyo anauza mboga matunda ni hawa tu wenye wafanyi e, nimeenda kuna kazi nyingi watu wanafanya ambazo zingewasaidia kuna naona shida hii ya kuchagua kazi ishughulikiwe vizuri pia mashuleni kuna mabadiliko kidogo waweze kufundishwa vijana kwamba usifikirie tu kuja kuwa ofisa kwa mtu mkubwa unaweza tu kafanya kazi nyingine mfano kazi ya kilimo imedharauliwa lakini kazi ya kilimo ina pesa nyingi sana ardhi iko kuna mfano naona kuna watu wanachimba maji ananunua pampu analima garden yake 
na anaweza kuuza ketimbizi za tomato per day. Unaweza kuta kwa mwaka na pesa nyingi sana na hata najiri watu kwa ile kazi. Kwa hata tu, tujaribu kupitia haya mashirika yetu tu na seminar na vijana kuwaelimisha e, watumie hiyo nafasi. Wasikae tu kuongoja kuajiriwa kazi. Sasa nafasi kazi za kuajiriwa ni ngumu. Wakati mtu amesoma kwa university, kuna wengine wamesoma lakini anakuja kujiajiri mwenyewe na baadaye anaajiri watu wengine. Kwa nafikiri bado kuna takiwa ufahamu kwa hasa vijana wakubali. Wasione kama kazi za kudha, za kujidhalilisha au hazina maana. Kazi ni ka? Kazi. <laughs> kazi ni kazi. Asante. Kwa ni kabisa bora upate jioni umepata riziki umepeleka kitu nyumbani. Naam, namuona na, na mzee Osman. Ah, ni mzee Osman. Ah, wacha nimpatie Saidi kisha tumpishe mzee Osman. Ya, yeah, mimi nakubaliana na, na mzee wangu hapo. Ya kuwa ni kweli vijana lazima tujishirikishe na kazi zote. E, mimi ni kwa mmoja wao mimi nishafanya hakuna kazi yenye sijafanya mjengo baharini lakini pia tuangalie mashirika ama tuangalie na serikali wao watumia mbinu gani za kuhakikisha hawa vijana wamekuwa involved tuangalie upande wetu wa Lamu County kuna ofisi ngapi za serikali kuna idara ngapi za serikali katika hizi idara hakuna qualifications wa wale vijana wa Lamu ziko si hata kuna qualifications kuna watu wako na masters wako na, na, na degrees lakini hawashuhudi hawaeki katika zile nafasi so wapata kijana wa kutoka costa ama kutoka lamu afikiria kama ah serikali ya wabagua naam labda, labda saidi manake hapa ni kuelimishana uh, navy huwa inachukua watu kutoka kote kote nchini lakini uh, ripoti ambazo tumepata mimi manake mimi ni mwandishi wa habari huo unapata vijana wachache sana kutoka eneo hili ambao huwa wanajitokeza. E, mimi mimi ni mtetezi wa haki za kibinadamu na wakati kukiwa na recruitment no. mimi huwa nahudhuria. No. Na hapo I wish ningekuwa napiga picha ndo ni kuonyesha ile turnout. Watu ni wengi sana. Hasa watu wakisikia KDF, ha? Watu hufurika sana. Pangine ukisema prison ndo watu wa hawaendi. Tukisema kuna zile posti zingine zingine <laughs> <hawa>, lakini <laughs> watu wakisikia kuna KDF eh? yeah. so ni hivyo kwa sababu wafikiria mimi hata nikienda nini hapa mshahara mzuri kwa nini mimi nisichukuliwe ni chukuliwe pengine NYS ama ni chukuliwe hizo posti zingine naam mzee Osman ulikuwa na mchango eh kuhusu wanasiasa wa Kenya mzima Ulamu County mm, na no, na no, no, ardhi eh na kuna umuhimu kwamba kuna hoja kuna kazi ya serikali kuna kazi ya wananchi. Naam. No. Masala ya wanasiasa kukontrolewa wasi wasilete uh, katika shida katika county au katika nchi ni kazi ya serikali. Na sehemu zozote kama kuna uadilifu. Kitu naitwa uadilifu. Mm-hmm. Haki. Naam. No. Unajua haki yako pale inakoma yako ndio yangu naanzia. Kweli kabisa. Ikiwa kila mtu anapata haki sawa. Sidhani kama kutakuwa na shida katika kila sehemu yote. Lakini leo mimi nikiongea kidogo kona sheria imshike mimi vizuri na niwajibishwe wengine wakiongea awachwe kwa sababu hakuna haki hapo <laughs> hakuna haki hapo no. kwa hivyo kuna umuhimu wanasiasa wa Lamu County Lamu County imepeba Kenya mzima na, na, na lazima wa Kenya waishi pamoja kwa sababu maisha anayeleta kuishi pahala ni Mungu si wewe mimi unapanga hata jamii unayoza leo nayo si wewe unapanga unajikuta tu jirani yako si wewe unapanga unapata jirani yako huwezi kuchagua wewe mwenyewe kwa hivyo kuna umuhimu na watu alamu lazima waishi pamoja ningeomba sana wanasiasa wetu serikali wa control maana siasa da, dawa yake yeye anataka kura tu ana haja na vitu zingine na wakati akitugawanya kwa msingi kabila ndio yeye kura yake inaenda mzuri usipogawanya kura hawezi kupata unajua atasema sisi tunataka ku tunaonewa sisi kama sasa tutakupea kiti hiyo jamii nyingine tutaonea kwa hiyo yeye chakula chake ni hiyo kugawanya sisi kwa sababu kama wataia lazima tuwe na makini na msi mwanasiasa yote ambaye anachochea sisi tusichague kwa sababu ni maisha yetu hiyo naam kwa sasa uh, kuna swala ambalo limejitokeza hapa na uh, wewe kama wakili uh, wa serikali ambaye uh, jukumu lako ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata haki bwana chalo uh, wa mbua ungejibu nini kusikuhusiana na yale ambao maana kuna wao wanasema wananchi hawapati haki na, <laughs> na ni vizuri uko hapa kama kiongozi wa mashtaka 
ngombe akiingia shamba langu nitamshika nita, nita mzee Osman nitamleta kwako. Naam. Uh, kupata haki kuna njia nyingi za kupata haki. Kuna na haki ni maana ya haki ni tofauti kutoka ka, kulingana na mtu. Haki unavyokadiria haki wewe sivyo ninavyofikiria mimi haki. Mm-hmm. Kwa sababu mtu ngombe zake zaingia kwa shamba ya mkulima, huyu mkulima haki kwake ni huyu mtu afungwe. Naam. Mwingine atafikiria ni afidiwe pesa. Mm-hmm. Mwingine anaweza zifukuza na na peane maneno na ikaishia hapo. So kufuata haki inategemea na watu. Lakini kwa kila mtu ndiyo haki ithirike na itendeke ni watu waweze kuja kwa zile njia zinakubalika za kutafuta haki kwa wale wana wanavyovamiwa mashamba kuna njia zao tofauti jambo lingine kuhusu swali la watu kupata haki mara mara mingi kulingana ile kazi nafanya na nilivyoeleza hapo awali kuwa Jambo kubwa ni kukosefu wa hati miliki kwa maneno na mambo ya mashamba. Kivipi? Serikali inapokuja kufidia watu kama ni wale wanaoishi kwa zile maeneo palipoti iliyekwa. Jambo la kwanza serikali ilikuwa inafaa iliuliza wananchi mko na hati miliki ya hii shamba. Kwa sababu gani? Serikali haiwezi lipa shamba ambayo haina makaratasi itajulikanaje ili shamba lilinunuliwa ama mume mwenyewe alifidiwa kwa sa, na hilo ni swala kubwa kwa zile sheria tuko nazo kama ya procurement na public finance act ya kwamba inapofika wakati wa kufidia mambo fulani za kiserikali lazima tukue na zile tunaita makaratasi documentation na iwapo wananchi hawana zile hati miliki serikali kulingana na mjibu wa sheria inafungwa mikono na hiezi fidia watu jambo lingine inapokuja wakati wa kutafuta zile hati miliki kuna wale watu ambao mmesikia wanaitwa cartels na hao cartels wamepatikana kuoperate kwa, kwa kila county idara za serikali kwa niaba ya watu fulani na watu cha, watu wa fulani ili wafanye nini ili waweze kupata pesa za kufaidi ule aliyewatuma pale na wanapata aje pesa pesa wanapata kwa njia ambazo hazistahili kwa kukandamiza mtu ambaye alikuwa mwenye ile eneo so kupata haki kwa mambo mengine idara za serikali ni lazima tuwajibike maeneo mengine kama ni ofisi za ya save na lands waweze kujibidisha ili waweze kusaidia wananchi kupima zile ardhi zao na kuwapa hati miliki. E, ningependa kujulisha watu kwamba katika nchi yetu ya Kenya kuna aina tatu za shamba. Kuna ile tunaita public e, property ambazo ni shamba za serikali. Kuna ile tunaita private property ambazo ni shamba za kibinafsi na tuko na ile tunaita community land ambayo ni shamba la jamii. Na. No. Swali ningependa kuuliza wale ambao wako hapa na sisi siku ya leo. Watu wangapi wanajua shamba zipi katika kaunti hii ya Lamu ni community land? Hizo ni shamba zipi hizo? Je, kuko na ile tunaita public register ya kuonesha community land na hiyo register inaonesha hii shamba ardhi yenyewe title yenyewe iko na kwa jina ya kaunti kwa niaba ya wananchi je kuna kitu kama hiyo ni kwa sababu ya hiyo tunaweza pata kuna shida zingine watu wanakuja wanasema hizi shamba tumekaa hapa tangu kitabu babu na mababu zetu ndo walizikwa hapa <laughs> lakini swali je lile ni shamba la serikali ni community land ama ni private land na iwapo ni baina hizo shamba hizo shamba lazima itafutiwe hati miliki yenyewe na ofisi ambayo inafaa kufanya hivyo ni county land survey je wamewajibika kuhakikisha ya kwamba jamii imepata hati 
wamewajibika kujiuliza kuhakikisha kwamba watu wenyeji wa kazi wa pale wamepata hati zao ama kama ni serikali je imewajibika kuhakikisha pale ni sehemu yetu na tumekanya watu kuchukua lile shangwa naam uh, shukran sana bwana wambua kuna swali ambalo ameuliza hapa saidi wewe ni mtetezi wa haki na ameuliza je tuna ufahamu hapa lamu kama kuna ardhi ya umma yani ile ile community ardhi ya jamii pamoja na ile ardhi ambayo ardhi ambazo ni za kibinafsi na ardhi za serikali je ninyi kama wakazi mnazifahamu ardhi hizo kuna baadhi zenye twazifahamu ya yeah, kuna zenye twazifahamu uh, kuna zingine hatukuzifahamu kwa sababu kila mtu ako na ako na kitengo chake kama masala ya ardhi hii ni masala makubwa ambayo sasa tukisema tutajanjaruka tuongelee then uh, kuna ile hatari ya kwa tuweza potezwa because no. kuna watu kadhaa wakiingilia masala ya ardhi wao basi ndo huwa mwisho wao so tuna uoga kufuatilia masala ya ardhi sisi ni ile tukukana jamii kuahimiza okay hivi ndio afa tufanye twendeni ardhi hii twendeni tukaulizie ufuatana mpaka kwa ardhi house tuulizie hii plot iko vipi ni ya nani tukisha kuhakikisha kama ni watu wafawakae wa, wa tuwaambie mukae kama hawezi kukaa tuwaambie waende kama kuna venye tuweza wasaidia wafike kotini tuwasaidie mpaka wafike kotini lakini Lamu county kusema e, twajua okay twajua kujua kwetu ni huko mpaka tufuatilie tuone bana hapa ni mokoe Okay mokoe ya plot hii twende tuulizie kwa ardhi house hivyo ndio tunavyofanya okay na uh, shukran sana bwana Said Wahenga walisema hata vifaranga hujua kupigania maisha au hujua kujificha adui ya kija hii inatufunza kuwa lazima tujue kujikinga na hatari licha changamoto tulizonazo wajibika salimika Nam, karibu tena katika kipindi ambapo leo hii tuko katika eneo hili la kiunga kaunti ya Lamu kuzungumzia swala la migogoro ya ardhi na jinsi linavyoweza kutumiwa kuchochea uhasama katika jamii wakati huu Uh, na muona bwana Moses Moses umekuwa mtulivu sana <laughs> labda nikichangia ni kuwa nilisikia mzee Osman akisema kuwa serikali ndiyo inafai yani jisafishe yani lakini mimi naona ni, ni the reverse eh? maana the government is a reflection ya sisi culture yetu na vile tunaishi watu huwa wana blame serikali lakini mimi si blame serikali kitu yoyote The government is a reflection of who we are. Ukihesabu kuwa tuliwachagua na pia venye wanafanya ndio culture yetu. Kama Kenya sasa ukisema mambo ya ufisadi. Corruption haikuanza na government eh. Ni kitu ambayo it's, 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 it's common in Kenyans kuwa tunapenda shortcuts, tunapenda kumkato and it reflects on who you choose as as, the, as government. So ni sisi kama jamii sisi wenyewe tuamue kuishi vizuri kama hapa Lamu. Manake wale wanasiasa wanakujanga kufue lile kitu already iko. Mm-hmm. Sisi tukiamua kama Wakristo na Waislamu tutaishi kwa amani. No. kikuyu na waswahili tutaishi vizuri wale wanasiasa hawatakuwa na any seed ya kuplant ya, ya kutenganisha watu na wale pia unasikianga wale maadui malshabab they used to something that is already there ni kuwa wanakuja wanachochea watu ama wanachinja watu wawili ama watatu then kabila yote wa kikuyu wanaona sisi ni victims na tunaonewa na hao wengine wa islamu ndio wanatetea hao magaidi hasa inakuwa ni hiyo conflict eh? So it's up to us as a, as a community tuishi pamoja kwa amani tupendane and then automatically it reflect kuwa wale leaders wetu they have no option eh, but to change their ways na pia wale watu ambao tunachagua sisi wenyewe kwa tunasema one thing lakini tukienda pale kwa kupiga kura <laughs> unafanya bidii <laughs> <laughs> tunaenda na ile wave mm-hmm. uh, shukran sana uh, bwana Moses uh, kwa mchango wako uh, umezungumzia swala la conflict uh, za, za mashamba Japo tulikuwa tumelizungumzia awali na mzee Osman ningependa tuliangazie uh, swala hili kidogo tu kwa kina uh, manake wasikilizaji waweze kufahamu ni nani haswa anayechochea ama ni kipi haswa ambacho kinachochea migogoro ya ardhi katika eneo hili mwanzo mzee Osman alisema ni wakulima hawana wafugaji hawana njia ya kupita 
Uh, lakini kuna sehemu zingine ambapo unapata wafugaji wenyewe hawajapitia kule lakini bado kuna kuna migogoro. Je, ni nini haswa kinachochangia? Uh, nani yuko tayari? Naam, bwana Kamau. Kulingana na shida ya migogoro ya ardhi mara nyingi, unajua haki ni kitu muhimu sana. Haki inapotendeka kila jambo huwa inaweza kusuluhisha mambo mengi. Kwa mara nyingi unaposikosekana haki basi mizozo hutokea. Tao mfano tu kidogo wakati huu mradi wa barabara umeingia hapa Lamu. Ile sehemu ya Witu ndio ilianza kulikuwa na site pale. Na walipoanza kuchukua watu wa kazi vijana hapa walikuwa na hawachukuliwi. Kuja watu wanaingia kwa kazi kazi inaendelea. Ai. Sasa vijana kaona hii hali haki itendeki. Masi kama wenyewe tungeitwa na si pia tupe kazi hata kama tujiwasoma kwa nini kazi ya mikono iko na nini. Sasa walipanga mpango wa kwenda ku, kuharibu ile kambi. <laughs> kwa siri bila hatu kujua. Naam. Sasa mimi bahati nzuri nikapata hizo habari kwamba kuna kikundi kimeandaliwa naam kwenda kuharibu hizo kambi. Mhm. Ndio nikachukua jukumu nikawaita kwa ofisi yangu wale vijana. Mimi nilikuwa nimeshaambiwa kwa sisi kijana fulani na fulani ndio alikuwa nikawaita. Tuketi pamoja kwa ulizo shidenu Hassan wakanielezea. Kambi basi ni vizuri. Hamna haja kwenda kuharibu. Unaweza kwenda huko pia wao wamejihami. E, ikani mambo ya risasi na nini mtaumia pia. Wacha tu nichukue nafasi basi wakanikubalia nikaondoka nikaenda kwa ile ofisi ya Hichang hoteli mzungu na na wafanyakazi wake nikawaambia nataka kuona kesho ofisini kwangu e, walikuja wakiwa timu yao yote tuwaketi chini kwa hiyo vijana pia nikaweka kwa grupu mbili <laughs> pande na pande ambasa vijana wakubwa ni hao waelezeni shida ni nini basi wakajieleza wakaeleza wakaeleza basi naye mzungu ndio akaeleza sana kwa sababu nimejua shida hiyo kuanzia sasa nitaanza kuwapatia ni kazi na hizi kazi itakuwa zitangaza kwa pale nje eh no. kazi zetu tukakubali tuweke na mkataba sasa kutoka hapo shida kaisha unaona sasa tayari <laughs> ya shida ingekuwa kubwa sana lakini sababu ya kunyimo haki unaona no. mara nyingi watu wengi hawana ufahamu wa kudai haki zao wanaweza kutumia nguvu kujichukua hiyo haki sasa si vizuri ni vizuri tuwe waangalifu kwa sababu mfano ardhi hapa wakati skimi kigawanywa kuna watu wapo ardhi hata hawajui shamba lake liko wapi. <laughs> kwa sema utendaji wa haki ni muhimu sana kuangalia. Hata katika hizi kazi zinazofanyika, hizi kazi kitokea. Wacha wale wenyeji pia wape nafasi kubwa kusudi sasa wajisikie kwamba wako sawa. Wako sawa. Ni kama sasa ukienda chakula kwa meza. Usikuwa hitajiani yale kwanza watu wako walainja. Sitawezekana. Sio, eh jirani upewa kidogo. Watu wako washibe. <laughs> kwa tukubali tusikubali hakuna utendaji kuna makosa yanatokea katika utendaji haki swala ardhi ni vizuri waangaliwe wale ambao pangine wakubahatika pia si vibaya kufuatilia pia kufua jamani pia hii elimu ningeona kama ilishirika kwa sababu linafanya kazi nzuri pia naweza kuelimisha watu juu ya ardhi wengi hawajua ardhi maana yake nini mtu anauza shamba ekari kumi aenda kula mbogoka huyo mtu anamuona maana gani anajua faida ya ardhi Haji faida ardhi eh mtu anauza anapewa tu kwa mumelu pale <laughs> anakuwa anakuja kuchukua kipande cha nini cha inaitwa mila mhm ya anapea ardhi menda kula maini wanaita maini eh ni kama sasa mbona hata hata ndugu zetu wafugaji wafaa tu waelimishe no. mtu anauza ngombe anakuja kulipa deni kwa la, la mogoka sana so, ni hatari kubwa sana na familia haijui na tusi dharau ni jambo hili kwa sababu mara nyingi watu wao siojua sheria wanatumia nguvu sana wajua mtu <laughs> afanye tu ajua sheria mtu ambaye ajua sheria ajua sheria ni fimbo sheria ni nguvu kama sasa wakati kukitokea mradi wa barabara pale uitu unajua barabara imepita kwa nyuma si ndio watu walitafujo sana ilibidi waende washike zese wasemwe kuni kwetu na nini mpaka tuli tulipe barabara ipiti hapo e, mimi kama chama nikachukua jukumu nikaenda nikawaita tuwaketi pamoja tuwakubaliana na tukaambia usi watatizo watu hawana pita tuwakubaliana mzuri na ile jambo likaisha kwa mara nyingi pia nataka elimu mtu wapata wazunye heki maki ongea kitu na msikilize na kuwa mzo mingi naisha kwa hata kusema ni vizuri e, mambo ya haki yaangaliwe sana mambo ya haki kwanza yaangaliwe kama ni kazi vijana naomba kazi kazi imetokea hapa wacha wale wenyeji kwanza wapate kazi naam no, uh, shukran sana uh, bwana Kamau kwa huo mchango wako naona bwana Osman hizi hizi vitu ni vitu hata sisi imetushinda kimawazo kwamba hata kile utaifanya haiani haibadi hajakubali kitu inaenda vipi ni kitu imeundwa pengine ni biashara ya watu wengine na wanatumia jini ya Kiislamu. Wakitumia jini ya Kiislamu na ni biashara nyingine kabisa kwa unaweza kuwa hata wale ambao wanafanya kidome hii project wenye nini si waislamu. 
Kwa sababu arsha hapa anatumia dola. Pesa dola inatoka Somalia. Somalia inatakiwa watu wajiulize. Somalia inatengenezwa dola, wanatengeneza dola. How come mimi siwezi kuishi mstudi zaidi ya siku kumi bila mimi kusapotiwa na mtu yote kutoka nje au kusikopewa kitu? Na siwezi kuja hapa Lam Pon Forest niishi mstudi tu bila kuwa na mimi msaada au ni nini? Ni, ni. Shukran uh, mzee Osman uh, kwa mchango wako. Huu wakati ambapo jamii zinapokuwa na mzozo wa ardhi kama hizi changamoto. Je, mnaona kuna uwezekano upi wa makundi yenye misimamo mikali au ni makundi yenye misimamo mikali ya kisiasa, kidini, uh, kimila ama kijamii inaweza ikatumia vipi uh, hili swala la ardhi uh, kututatiza ama kutatiza usalama katika eneo hili ama katika kaunti hii. Na mzee Kamau naona kutoka kwa mzee Kamau nafikiria alafu nitakuja upande huu. Maana mmenyamaza sana <laughs> na mzee Kamau. Mnafikiri hilo e, ni kweli wanaweza katumia. Juzi ni soma mahala katika hii Opera News. E, wakisema ya kwamba tuta, tu, yani tuwaondoe makafii katika ardhi ya Kiislamu. Sasa ukiangalia <coughs> hiyo propaganda ambayo wameifanya inaweza kugusa dini pia na jamii kwa ujumla. <coughs> Kuna sema usumu kama itaachiwa yenye katika jamii. Inaweza kuwa ni njia moja wapo ya propaganda wanazotumia ili kuweza kuleta vurugu katika eneo letu la county mani kauli ya wao wenyewe ndo waongea hiyo kwa tuondoe makafiri katika ardhi ya Kiislamu sio ruga kama hiyo eh, walioitumia kuposti kama inaweza kufanya kazi pia kwa wale ambao utaisikia ni sumu pia kwa kwa jamii kwa anaweza kutumia hiyo nafasi pia asante Ku, kuongezea kwa yale amesema chama uh, kuhusu hiyo mambo ya wanaoandika message kama hizo uh, message kama hizo kwa kifupi ni propaganda na ni hate speech. Sababu gani? Hiyo inataka kuleta ile mgawanyiko kwa watu. Kuja kusema huyo oh, ondoa makafiri kutoka hapa kwa eneo ya Kiislamu. Lakini wale pia kama sisi ambao hatuko kwa dini ya Kiislamu, tunafaa pia tuelewe kitu kimoja. Hizi kundi za magaidi na kigaidi kwa mfano kundi lila Al-Shabab limesababisha madhara mengi kwa Islam kuliko hata dini nyingine. Tukiangalia eneo ya Mogadishu maombi ya Ijumaa wakaweka vilipuzi. Watu mia moja hamsi, hamsini. Eneo la hapa Raskamboni. Hivyo hivyo. Mogadishu maeneo mengine hivyo hivyo. Maeneo ya Mandera hivyo hivyo. Ukipiga idadi ya wale imeuwa wa dini ya Kiislam ndio hata wengi zaidi kupita hata hizi dini zingine. Sasa kama sisi wengine ni pia tuangalie hii tu ni propaganda mm-hmm. ya mtu ambaye anajaribu kuleta mgawanyiko <laughs> ambao haufai kuwa na hauko kuja kudanganya watu ili saa zile watu unaona huku pia wanaona yenyewe tutoe hawa watu wapande hii pia wao waelewe ajua kwamba huyu mtu furaha yake ni watu wakiwa wametawanyika. Na ile wakati watu wana, wanaishi kama kitu kimoja huwa wanapata manufaa zaidi kuliko wakati ile. Iwe ni siasa, iwe ni vita ya kidini, iwe si vita gani, magaidi, mambo ya mashamba. Wananchi wanapotawanyika hivi kidogo. Furaha kwa ule aliyekuwa na nia mbaya. Wanasema vita vya panzi neema ya kikunguru. Sasa mapanzi walio hapa ndo wanataka kupigana. Kunguru ambao ni cartels na wao ndo wanasubiri kwa sababu gani watu wakitawanyika mara unakuja unasikia ala shamba la soili skim limeenda o oh, mara siju shamba za wapi uko maeneo ya kiunga kwenda port zimeenda kwa sababu gani wa, sisi tunapozozana tunapovutana yeye anapata ile mwanya ya kuweza kuchukua na kuhakikisha ya kwamba ametekeleza yale ma, mambo yalikuwa amepangia so la muhimu ni kuhakikisha kwamba mashirika makundi yote yote ambayo waliwapa makanisa misikiti na nini kuhimiza wale watu ambao wako chini yao watu waishi kama 
ile tunaita kwa unity watu wakiishi kwa unity amani watapata e, zile kesi za shamba zitapungua wakiweka komitii ama kamati ile pale ya kuwa kukiwa na kesi utapata kama ni kesi baina ya wafugaji na wakulima wanasuluhisha vizuri mambo ya maardhi kama ni community land watapigania haki za hiyo shamba wao kama community ile iko pale kuna waorma ile ni jamii moja wanaweza pigania wakapata nini ile shamba wakasema hapa na sisi kama jamii ili ndio eneo la kufuga ili ndio eneo la kulima asante shukrani sana uh, bwana chalo Uh, sijui kama kuna yule ambaye anataka kuongezea manake swali langu la mwisho hapa uh, nikianza na na filista bwana chalo amegusia jinsi ambavyo tunaweza punguza migogoro ama jinsi ambavyo tunafaa kuwa waangalifu lakini je je wewe kama mama na mwanajamii unaona tunafaa kufanya nini pale pale nyanjani ili tuepukane na hii migogoro ambayo huwa inatukumba mara kwa mara Uh, ikitokana na, ma, ma, na matatizo ya, ki, ya ardhi ambayo yanaweza kachochea mambo mengine zaidi. Okay, mimi kama mwanayuthi wa Lam. Oh, ni mwanayuthi si mama pole. Ni <laughs> mama pia. Naam. <laughs> <laughs> Unapoenda ku kama sisi sana sana huwa tunaendanga seminar usibague mwenzako, useme huyu ni Muislamu siwezi ongea na yeye, kushea kila wakati ukienda kushea shia na mti yeyote either ni muislamu mnaweza saidiana kama hiyo seminar imetusaidia sisi wanayuthi sana kuondoa ile uadui ndani yako kusema hii jamii fulani tumekuwa pamoja tunashukuru mimi kama mwanayuthi naweza sema tusikubali kushawishiwa na wanasiasa na mti yeyote yule sababu wale watu wanakuja kutugawanyisha na kuchukia hata dini pia Naam shukran. Wacha alafu kisha nitampatia mzee. Hata mimi nikichangia ni hivyo hivyo vijana tuache kushawishiwa na wanasiasa. Vijana pia tujaribu kuelezana tukiwa kama maskani hivi ama yani eneo lolote tuongee maneno yenye ku, kuleta maendeleo na vijana pia tujitume aidha kama vile mzee alivogusia biashara ndogo ndogo ya kujituma ndo italeta maendeleo na tutaacha kushawishiwa na vikundi tujitume vijana kwa njia nzuri na stahili na tuelezane mambo mazuri ya amani naam shukrani sana bwana Mohamed uh, mzee Osman kauli yako nasema e, kwanza lamu kaunti e, hakuna tofauti kubwa ya between christian au muslim no hiyo shida hakutokea hizo vitu ambavyo zimetokea lakini hatuna hiyo shida kubwa ambayo watu wanafikiria lakini kuna umuhimu pia tunasitiza vile nani alisema Mr. Chalo tatizo ya hawa watu ni muhimu Mandera juzi waliwa gari mzima ili iliungua gari ya kutoka sehemu nyingine zilikija Mandera watu walikuwa walikufa karibu watu saba hakuwa watu walikuwa waislamu mkutisho waligonga watoto wanafanya graduation university watoto mmoja na kitu walikufa walikuwa waislamu sasa hapa wanapotumia hiyo lugha wanataka kuchochea kwamba kuleta vita between watu ndio haja yao kubwa ni hiyo tu hawa hawana haja nyingine e, zile kule wanaua watu waislamu na huko wanaua group hii wanaacha group hii kwa hivyo wajue kwamba hiyo lengo lao ni kuleta tofauti kwa hivyo sisi kama wakazi wa lamu lazima tushikane kitu kitu kimoja na fitna zao itaisha lazima uh, serikali inafanya bidii uh, walinda usalama wako wanafanya kazi mzuri wanalinda sisi mzuri kwa hivyo sisi kama wananchi tushikane ili tushinde hiyo vita amani kija hizi vitu nyingine zote na, na uh, inakuja kama utafanya biashara kama mpangilio mwingine yote itajileta yenyewe hii mambo ya pote hata tunalalamika itaisha kwa siku utapata haki vijana hasa hasa wasishawishiwe kwenye magrupu ambayo haitasaidia maisha yenu itakuwa mfupi sana mkijiingiza group ambayo haina maana. Naam, shukran. Naam. Uh, mzee Kamau ulikuwa na la, la, la mwisho manake sasa tunafunga. Na no, sasa kidogo pia kwamba e, hawa watu wenye mashamba hawa ranges. E, inafaa pia kuna uangalifu kidogo kwa sababu kuna watu wana mbinu wanaweza kukuta kakundi ka watu watu kama 10, 15 
wanaandika proposal wanapea hiyo mahari wanaimiliki wanaikodisha sasa wananchi wa kaida wanakosa hiyo ardhi lakini ni mbinu tu yako yao ya kutafuta pesa kwa sababu sawa hawatumia waitumile ardhi e, imekaa tu na, na wanaikodisha wanajipatia manufaa wanasema ni yao wameimiliki mtu aweze kuingia na pia na hofu kwamba pangine mtu anza kutumia jina la shababu e, lakini si alishababu <laughs> kwa sababu ukiangalia mbinu zinazotumika kati mingine zinatushangaza kidogo e, maana ni vigumu sana mtu atoke Somalia na aje kujua jina lako kufikia hapo ndipo tunatamatisha kipindi chetu kwa leo usisahau kuungana nasi tarehe sita mwezi wa tatu ambapo tutakuwa na kikao kingine kama iki katika kaunti ya Kilifi Shukran sana kwa wenyeji wetu walioshiriki katika kipindi hiki akiwa ni bwana wa mbua chalo kutoka afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma mzee Osman Muhammad kiongozi wa jamii ya wafugaji mzee Joseph Kamau mwenyekiti wa kamati ya usalama na amani katika eneo la Lamu na kwa upande wa vijana Felista Watetu Said Ali Hassan na Muhammad Atwai Shukran za dhati pia zikuendewe wewe msikilizaji wetu kutoka maeneo ya Lamu Kilifi Kwale Mombasa na maeneo jirani Tafadhali tupatie maoni na mchango wako kuhusu kipindi cha leo kupitia ujumbe mfupi au WhatsApp kutumia nambari 0732 yani 0732 Pia tunapatikana kwa mitandao ya kijamii kupitia hashtag wajibika salimika Hadi tarehe sita mwezi wa tatu, mimi ni Odongo Wandago kwaheri Thank you.